എല്ലാവർക്കും വെബ് ഡയറിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫങ്ഷൻസിനെ പറ്റിയാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുറച്ച് ഓഫീസിലത്തെ തിരക്ക് കാരണം എനിക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വേറൊരു തരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഫങ്ഷനെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേരിയബിളിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ലെറ്റ് കോൺസ്റ്റ് വാറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഫങ്ഷനെ നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ കൂടി എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫങ്ഷൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫങ്ഷനും ഒരു വാല്യൂ തന്നെയാണ് ഓക്കെ പക്ഷെ അതൊരു സ്പെഷ്യൽ വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ വേരിയബിളിന് നമ്മൾ ബൂളിയനോ അല്ലെങ്കിൽ ടെക് ഒരു സ്ട്രിങ്ങോ നമ്പരോ ഒക്കെ അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഫങ്ഷനെയും നമുക്കൊരു വേരിയബിളിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പഠിച്ച രീതി എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ഫങ്ഷൻ എഴുതിയത് അതിനെ നമ്മൾ ഫങ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ വേരിയബിൾ എഴുതാൻ വേണ്ടി ഒരു കീവേഡ് ഉപയോഗിച്ചു ലെറ്റ് അതിന് ശേഷം വേരിയബിളിൻ്റെ പേരെഴുതി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാല്യൂ കൊടുത്തു അതെ അതൊരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ ആണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് ഉപയോഗിച്ചു അതിനുശേഷം ആ ഫങ്ഷൻ ഒരു പേര് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ബോഡി എഴുതി അത് ഫങ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ ഇനി ഒരു തരത്തിൽ കൂടി നമുക്ക് ഫങ്ഷൻ എഴുതാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫങ്ഷൻ എക്സ്പ്രഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫങ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫങ്ഷൻ എക്സ്പ്രഷൻ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഡിഫറൻസസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത് അത് കൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഡീബഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫങ്ഷൻസ് നമ്മുടെ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് എൻജിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു കുറച്ച് കാര്യം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിനെ കുറച്ചുകൂടി ഡീപ്പായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ കോഡിങ്ങിലേക്ക് അടക്കാം ഞാൻ ഇൻട്രോയിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാല്യൂ അതായത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ വാല്യൂ ആണെന്ന് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഫങ്ഷൻ ഇപ്പോൾ എഴുതാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഫങ്ഷൻ ഡിസ്പ്ലേ മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു ഫങ്ഷൻ എഴുതി ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഞാൻ കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗിനകത്ത് ഞാൻ വെൽക്കം ടു വെബ് ഡയറി എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജ് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ ഞാൻ കോഡ് പെന്നിനകത്താണ് എഴുതിയതെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് എഡിറ്ററിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് നമുക്കൊരു ഡീബഗ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ആണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പിലേക്ക് മാറിയത് കേട്ടോ സോ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാനൊന്നൂടൊന്ന് സൂം ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ മെസ്സേജ് ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ സാധാരണ വിളിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ ഒരു കൺസോളിൽ ഈ ഒരു മെസ്സേജ് ഒക്കെ കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം നമുക്കിതിന് ഇടയ്ക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടി കയറ്റാം അതായത് ഞാനിപ്പോൾ പറയാണ് കോൺസ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ മെസ്സേജ് ഫങ്ഷൻ എന്നൊരു ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പേര് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫങ്ഷനെ വിളിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബ്രാക്കറ്റൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ആർ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ വാല്യൂ ബട്ട് എ സ്പെഷ്യൽ വാല്യൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ ആയിട്ട് ഈ ഒരു വേരിയബിളിലേക്ക് നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സിക്യൂഷൻ ഒന്നും ഇപ്പം നടക്കത്തില്ല അപ്പം നമ്മളിവിടെ കൺസോളിൽ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ മെസ്സേജ് ഒന്നും കാണില്ല ഇനി നമ്മൾ ഇനി ഇതിനെ വിളിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വേരിയബിളിനെ ആണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഫങ്ഷൻ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ വിളിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കിവിടെ വെൽക്കം ടു വെബ്
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂസ് ആണെങ്കിലും അതൊരു ചോദ്യം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് വാട്ട് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സ്പ്രഷൻ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ ഞാൻ വീണ്ടും പറയാൻ കാരണം ഇത് തിരിഞ്ഞു പോകാനും മാറിപ്പോകാനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെയിം ഫംഗ്ഷനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ തൽക്കാലം ഓക്കെ ഞാൻ ഇപ്പം കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ഇതിനെ നമുക്ക് ഇത് ഞാൻ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേരെ എഴുതിയത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷനാണ് ഇനി എഴുതാം ഇനി നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനമാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ ഫംഗ്ഷൻ എക്സ്പ്രഷൻ ആക്കി എഴുതുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ മെസ്സേജ് എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം ഈ സീക്വൽ ടു കൊടുക്കുന്നു അതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ കീവേഡ് എഴുതുന്നു ബാക്കിയെല്ലാം ഫംഗ്ഷൻ്റെ കൂട്ട് തന്നെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ നെയിമിന് പകരം നമ്മളൊരു വേരിയബിൾ കൊടുത്തു അതിനകത്ത് ആ വേരിയബിൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു സിമ്പിൾ ഓക്കെ ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷനിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ കീവേഡ് പിന്നെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് ഫംഗ്ഷൻ എക്സ്പ്രഷനിലാകുമ്പോൾ നമ്മളൊരു വേരിയബിളിലേക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷനെ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ തൽക്കാലം ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് ഞാനിവിടെ ഈ ഡിസ്പ്ലേ മെസ്സേജിൽ നിന്ന് മാത്രം ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ടേക്കാം നമുക്ക് കാരണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പ്ര ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡിഫറൻസ് കൂടി നമുക്ക് അറിയാനുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗിനകത്ത് വെൽക്കം ടു ഈ ഡിസ്പ്ലേ മെസ്സേജിനെ ഇതിന് മുമ്പത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നല്ലോ നമ്മൾ ഞാൻ കാണിച്ചായിരുന്നല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഇനി ഫംഗ്ഷനെ വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ ഡിസ്പ്ലേ മെസ്സേജ് ഇത് കൊടുത്തു നമുക്ക് വെൽക്കം ടു വെബ് ഡയറി എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കുമ്പം പ്രത്യേകിച്ച് വലിയൊരു വ്യത്യാസം ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എടുത്ത് അങ്ങോട്ടിട്ട് ഒരു വേരിയബിൾ എടുത്ത് ഇപ്പുറത്തിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ കീവേഡ് അപ്പുറത്ത് കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ അല്ലാതെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഔട്ട്പുട്ടൊക്കെ കിട്ടുന്നു സ്വസ്ഥം സുന്ദരം അല്ലേ പക്ഷേ ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് എൻജിൻ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനെ തൽക്കാലം ഇവിടെ ഇട്ടു ഞാനിവിടെ ഒരു വേരിയബിൾ കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കേട്ടോ ലെറ്റ് ഗെയിം നെയിം ഈസ് ഐ പി എൽ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ ഒരു വേരിയബിൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടതാണ് അതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തു ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ടോ നോക്കാം വെൽക്കം ടു വെബ് ഡയറി എന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഞാനിവിടെ സോഴ്സസിൽ പോവാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇത്ര നാൾ കണ്ടത് കൺസോളാണ് ഞാൻ സോഴ്സസിൽ പോയതിന് ശേഷം ഇവിടെ ചെന്ന് സൂം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഓക്കെ ഇത്രയും സൂം ചെയ്തിടാം ഇവിടെ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് പോയിന്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പം ഓൾറെഡി മെസ്സേജ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടി അതായത് നമ്മളിവിടെ കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗിനകത്ത് ചെയ്ത മെസ്സേജ് കിട്ടി ഇനി ജാബാ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആക്ച്വലി എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടൈമിലൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതലും ഡീബഗ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കേട്ടോ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് എറൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് പേജ് ലോഡ്
നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പം നമ്മുടെ മെയിൻ കോഴ്സ് കഴിയുമ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി സോ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനിഷ്യൽ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ആണ് ആ മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും സോ നമുക്കിപ്പം ഗെയിം നെയിം ഈസ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇനിഷ്യലി എന്താ ചെയ്യുന്ന ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒരു മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആ മെമ്മറി അലോക്കേഷനിൽ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു വേരിയബിൾ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിന് കിട്ടി പക്ഷേ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടാത്തിടത്തോളം ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒരു അൺഡിഫൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂവിനെ അതിനകത്തേക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വേരിയബിളിൻ്റെ പേര് അൺഡിഫൈൻഡ് എന്നും പറഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഈ ഒരു ഗ്ലോബൽ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ ഇവി ഇതെല്ലാം അതായത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ബ്ലോക്കിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഫ് ബ്ലോക്കിനകത്തോ ഒക്കെ അല്ലാത്ത സ്പേസിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഗ്ലോബൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്ലോബലി എന്തൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്ലോബലായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം അലേർട്ട് അല്ലേ നമുക്ക് അറിയാം കൺസോള് അലേർട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം നമുക്ക് എപ്പം വേണമെങ്കിലും എപ്പം വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അലേർട്ട് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ഗ്ലോബലിനകത്ത് കിടക്കുന്ന കാര്യമായതുകൊണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേ മെസ്സേജ് ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്ലോബലിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം കണ്ടോ നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേ മെസ്സേജ് കൂടി ഇപ്പം ഗ്ലോബലി ഇപ്പം ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിന് അതായത് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഈ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിന് എന്ത് കിട്ടി ആദ്യത്തെ മെമ്മറി അലക്കേഷനിൽ ഗെയിം നെയ്മീസ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിനെ കിട്ടി ഡിസ്പ്ലേ മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനെയും കിട്ടി വിത്ത് ഫംഗ്ഷൻ ബോഡി ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ ഡിസ്പ്ലേ മെസ്സേജ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്നൊക്കെ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസോളിൽ പോയി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടോ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇപ്പോഴും എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ നിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതൊരു മെസ്സേജ് കിട്ടാത്തത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പം കണ്ടോ ഡിസ്പ്ലേ മെസ്സേജിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ അടുത്തതിനകത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് പുറത്തേക്ക് വന്നു ഇനി ഇപ്പോൾ കൺസോളിൽ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വെൽക്കം ടു വെബ് ഡയറി എന്നുള്ളത് കിട്ടി അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഗ്ലോബലി ഫസ്റ്റ് മെമ്മറി ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അതെന്ത് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനൊന്ന് കളഞ്ഞു ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് അത് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അതിന് ശേഷം വിളിച്ചു കൊടുത്തു ഇതിനെ ഞാൻ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വിളിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ അതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം ഇപ്പം ഞാൻ ഡീബഗ് വെച്ച് ചെയ്ത് കാണിച്ചത് പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്ത് ചെയ്യും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമോ എക്സിക്യൂ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് നോക്കിക്കോ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ബോഡി ഓൾറെഡി ഇനിഷ്യൽ ആയിട്ട് തന്നെ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിവിടെ വന്നു നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ട് നോക്കുമ്പം കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് വെൽക്കം ടു വെബ് ഡയറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടി നമ്മുടെ സോഴ്സിനകത്തും നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേ മെസ്സേജ് അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ആൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെയാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ഫംഗ്ഷൻ എക്സ്പ്രഷൻ എടുത്തു വേരിയബിൾ മേളിൽ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് ഓക്കെ സേവ് ചെയ്തു മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഡൂട്ട് തന്നെ കൺസോളിൽ വരുമ്പം നമുക്ക് റിസൾട്ടൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് സോഴ്സിൽ
നമുക്കിപ്പം ഗ്ലോബലി അവൈലബിൾ അല്ല അതിനർത്ഥം ഫംഗ്ഷൻ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഓക്കെ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞപ്പം ഫംഗ്ഷൻ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഫംഗ്ഷൻ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിഷ്യൽ മെമ്മറി ടൈമിൽ മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ടൈമിൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ നെയിം ഇവിടെ കിട്ടും ഇപ്പം എവിടെയാണ് നമുക്ക് നെയിം കിട്ടിയേക്കെന്ന് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ വേരിയബിളിൻ്റെ കൂട്ട കൂടെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വേരിയബിളിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കാരണം ഇതൊരു വേരിയബിൾ ആണ് അല്ല കോൺസ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾ ആണ് അപ്പം വേരിയബിൾ എവിടെയാണോ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവിടെ മാത്രമേ ഇതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് ഇനിഷ്യൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അൺഡിഫൈൻഡ് ആണ് അത് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിന് ഇപ്പോഴും അറിയത്തില്ല ഈ ഡിസ്പ്ലേ മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ബൂളിയൻ ആണോ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് അൺഡിഫൈൻഡ് കൊടുത്തു മനസ്സിലായി മേജർ ഡിഫറൻസ് കണ്ടോ ഇനി എപ്പോഴാണോ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഈ ലൈനിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ മാത്രമേ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഓക്കെ ഡിസ്പ്ലേ മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കൺസോളിൽ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല സോ ലെറ്റ് സി ഞാനിപ്പോൾ അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് പോയി അപ്പം കണ്ടോ ഈ ലൈ ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഗെയിം നെയിം ഈസ് ഐ പി എൽ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ അവിടെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു അത് പഴയനകത്തും അത് തന്നെ വേരിയബിളിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഡിസ്പ്ലേ മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺഡിഫൈൻഡ് ആണ് സോ നൗ ഇത് ഇതിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിന് എന്ത് മനസ്സിലായി ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിന് മനസ്സിലാവുന്നത് ഓ ഇതൊരു വേരിയബിൾ അല്ല ഇതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സോ ലെറ്റ് മീ എക്സിക്യൂട്ട് ഇറ്റ് ഇനി നമ്മൾ കൺസോളിൽ വരുമ്പോൾ വെൽക്കം ടു വെബ് ഡയറി എന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് കിട്ടി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കീ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ആദ്യം പറയേണ്ടത് സിൻഡാക്സ് പറയാൻ സിൻഡാക്സ് ആദ്യം പറയാം അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ ഓക്കെ ഞാനിത് ക കളഞ്ഞു അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ റീഫ്രഷ് ചെയ്തു നമുക്ക് മുമ്പത്തെ എൻ്റെ കൂട്ട് ഇനി ഫംഗ്ഷൻ എക്സ്പ്രഷൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ ഇനി ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക ഒന്നുകൂടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോഴായാലും താഴെ കൊടുക്കുമ്പോഴായാലും മുകളിൽ നിന്ന് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇനിഷ്യലൈസ് മെമ്മറി അലോക്കേഷനിൽ ഡിസ്പ്ലേ മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ജസ്റ്റ് ഒരു എന്താണ് ഒരു വേരിയബിൾ മാത്രമാണ് അപ്പം ഇനിഷ്യലി കൊടുക്കുന്നത് അൺഡിഫൈൻഡ് ആണ് അപ്പം അൺഡിഫൈൻഡ് ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ കണ്ടാൽ നമുക്കൊരു എറ കിട്ടുന്നത് ഇനി നമ്മൾ കൺസോളിൽ പോയി നോക്കുവാണെങ്കിൽ അൺകോട്ട് റെഫറൻസ് എറർ കനോട്ട് ആക്സസ് ഡിസ്പ്ലേ മെസ്സേജ് ബിഫോർ ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ അല്ലേ കാരണം നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺഡിഫൈൻഡ് ആണ് മനസ്സിലായ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എറ കിട്ടും പക്ഷെ ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഗ്ലോബലി അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു സോ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമോ നമുക്ക് അതായത് ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പോ അല്ല ഫംഗ്ഷൻ്റെ ബോഡിക്ക് മുൻപോ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ ബ്ലോക്കിന് മുൻപോ ഫംഗ്ഷൻ ബ്ലോക്കിന് പിൻപോ നമുക്ക് എവിടെ ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ അകത്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെ പറ്റത്തില്ല സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കീ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ ഇൻട്രോയിൽ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുറച്ച് അധികം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റിയെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം സോ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ബൈ ബൈ